The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments are devoted to silent prayer. You have the privacy of your priesthood, the option of rebound if necessary, to ensure the filling of the Holy Spirit for the perception of and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. Apanalang kanimo nga dili pa magtutuogi dapit ka sa pagtuog kang Ginoong Iso Kristo ingon nga imong personal nga manduluas aron ikaw makasalmo to sab ni nga itong Uh, Bible study through the YouTube and Facebook under the ministry, Vic Malvido Evangelistic Ministry, og uh, ato kini ipadayon kini nga itong paghisgot sa mga pagtulunan. In preparation, therefore, let us pray. Let us pray. Heavenly Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to your grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, and there is no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan, beginning at the cross, that we can have an understanding, our reality and our purpose and our destiny in life, and what you are doing in our life. So, Father, as we worship you, we pray that 
God the Holy Spirit will enlighten us, challenge us, and make these things a blessing to us. This we ask in Jesus' name. Amen. Ano yan sa kita sa atong pag-uban ni ining Bible study through the YouTube and Facebook o ga Um, so, karong adlawa niya kita nagang katigom na usab. We are in good health. We are alert with a clear mind. Uh, Nag-ginhawa uh, pa kita. Kita kay tungod kang Diyos doon na pa plano sa atong kinabuhi. Gipabuhi pa kita ni Aaron nga. Kita makatuon sa iyong pulong. And uh, we are alive. Nining uh, higayuna because of God's mercy. Love, courtesy, and grace. Iya kining grasya at kinta na nagaliho. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Karon, nining adlawa doon na kita ay pinalain na usap nga paghisgot o ato kining sugdan, kining maong pagtulunan, the doctrine of double punishment. Ing nun ta kastigo o pagpantun. Doktrina sa uh, nagadubli ng kastigo. Okay. Unas tanan. Let us recall the doctrine of Christian suffering. Ato naman kinig gituki gidaklitan ato kinig hisgotapan ato kinig ipadayon. So Let's recall atong labason sa atong panumduman ang doktrina sa Kristuhanong pagantos, Christian suffering. Ang una ni ini, mao ang gitawag sa in English ang punitive. Kaya ang naga uh, involved ni ini mao ang law of volitional responsibility. O kaya kaduha, divine discipline. Mao kiningingan dan o punitive. Ang ikaduha, suffering for blessing. Panalangin, kining maong pag-antusa. O doon ay tulo kaklase usap. Ang una nini, gingan lang o providential preventive suffering. Ikaduha, momentum testing. O gang ikatulo, evidence testing. Nang ato kining uh, hisgutan taon taon o uh, Atong hinahinayan kinipag uh, uh, tuki o uh, okay. On double punishment, punitive, o ubos ni ni mao ang law of volitional responsibility. Kini mao ang kastigo o pagpantun tungod sa sayop o dilihusto nga desisyon. So, mga nangyayangan ng law of volitional responsibility. Ikaduha, ang divine discipline. God Himself disciplines you uh, through some agents to punish you. Okay? The double punishment is based on these two kinds, meaning law of volitional responsibility o ang divine discipline. On the other hand, God will also participate in imposing discipline on us. Mo salmot usab ang Dios. Now, ang Dios mo gamit og mga agents in disciplining us through different circumstances. Nagalanlay ang mga circumstancia. Kining mo ang mga pagpantun has only one purpose. O kining mo ang tuyo that we will be straightened out. We would repent. Mga kanilang tuyo. Now, inumdumanta ang prinsipyo, what the righteousness of God demands, the justice of God executes through God's love in grace. Now, in either, it either condemns or approves. So when it condemns, it judges, or it approves, it blesses. Now, ang gugma sa Dios is the one that gives us the assets, so we will be able to adjust to God's justice. 
แกงเต่าดูนามัยกินไอเอียงมันก็สาระ both believers and unbelievers กิดังตั้นังเต่าอังอุมนิเชนติสัดิโอสนัสายุตอุงอียนักินิงกิโปรแกรมอินดิคอมพิวเตอร์ออฟดิวไวน์ดิครีสสักการณ์ยันตุงวลาบังตันนอินเอเทอร์เนติพาส One of what he programmed was regarding our sins. Ang ato masala. God knows. Kaning moingon ta God knows that is His foreknowledge. God knows is what He entered in the computer of divine decrees. It's not that He willed us, but He already knows every person's decision. Nasayra na niya. Si kanya itong mga pangtanan. Nasayra na siya kung siya itong himuong desisyon, karoon, o ma, o sa umabot pa mga alaw. So, ang Diyos, iyan na kininggi program kining itong mga sala. He programmed our sins. Now, bahay na inigitawag na itong divine decrees, mga dekrito sa Diyos is what will happen to his only begotten son of the cross. Okay? Bahin kini sa divine decrees. Unsa ang mahitabo sa iyong bugtong anak dito sa cross. Naibawaan na niya. God knew what Judas Iscariot will decide and do in relation to our Lord's suffering and death. Naibawaan na po niya. God knew every person's decision. Diman anto ka na. Matag tao nga himuan na niyang unsa iyang himuong desisyon. Remember the law of volitional responsibility. It is the result that will punish us when we make wrong decisions. So, all of our sins were imputed to the Lord Jesus Christ under two concepts. Imputation and ang pagpasangil, the Lord Jesus Christ accepted our sins. Na aman ka nagi bat-bat niya sa Segundo Corinto 5:21 o niya usab sa Primero Pedro 3:18. Mao ka nang bahin sa imputation. Ikaduha by judgment pinagi sa paghukum. Now. All pre-salvation sins of the believer and the sins of all unbelievers kini giya pagkamatya ni Ginoong Isu Kristo mo ka nang giingon na to o unlimited atonement ni Ginoong Isu Kristo. Iya kini gipapas. Now therefore, the greatest judgment of all of human history is that sa atong Ginoong Isu Kristo. This is called the redemption solution, the basis for all forgiveness. Our Lord Jesus Christ paid all of our sin debt at the cross. Tanda na itong utang sa sala. Iya kinigibayran. Our sins were not forgiven at the cross, but were only paid for redemption by our Lord Jesus Christ. Diba na na ito ha? Ang tanan na itong mga sala, wa pasailuan dito sa cross, apan, we're only paid, gibayran ni Ginoong Isu Kristo. So, when, so, mga utan ako ni, when will our sins be forgiven then? Ano sa aman niya? Tubag? Paminaw. Ang tubag na itong pangutan na, when will our sins be forgiven? Ang tubag, when we make a decision to accept the Lord Jesus Christ that He paid our sin debt at the cross. Namao na. Anha mapasailo ang ato mga sala sa imong paghimunag desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Inusok Kristo na siya ang mibayad sa atong utang sa sala dito sa cross. Samta ka ayaw. Samta pag ayaw kini. Now, It is not our good works that save us, but our decision to believe in Christ by faith alone in salvation. Ayaw, good na kalimti. 
faith alone in Christ alone. Mao nang dili ang ato mga maayong binuhatan, mga mao yung nakaluwas, kung dili ang atong desisyon sa pagdawat kang ginoon sa Kristo, pinagi sa atong pagtuo kaniya. Ang tanan nga mga post-salvation sins are solved. Unsa man, unsa o man pagsulban sa mga post-salvation, human ka maluhas ba? Ang bulto sa bot. Ato rin kong nangisgutan. Human ka maluhas. Uh, sa atong ginaingwan ni mo, sa diha nga mong himok kang desisyon, pagduo kang ginoon sa Kristo, nga siya ang mibayad sa atong mga sala dito sa cross, din ikaw maluhas. Okay? Papaso na itong imong mga sala sa di pa ka magtutuo. Karon, human ka maluwas, magtutuo ka na, luwas ka na, anak ka na sa Diyos. Okay? Unsaon man pagsulban gihapon sa mga, kaya mubuhat pa man tagsa, human ka maluwas, hmm? mubuhat pa man tagsa mga kasalanan. Nga naman, tungod lagi kining atong kinaiyang makasasala, mo'y magatok mo na ito sa pagbuhat ng sala. Ni agod ni sa itong lawas, ng tapot na nindaan. So, di na ganin na mo kuhit, kundi li, naman lagi. Mo'y kanay mo, tok mo, mutun ka na ito sa pagbuhat ng sala. Now, nahibaw, nagtaga, ang tentasyon dili li sala. Okay? Ito kining i-establish, pag-usap. Ang tentasyon, pagtintal di li sala. Kanus sa amin na himong sala uh, sa pagsugot uh, ni mo sa maong tentasyon. Inigiwan ni mo kung mabuhat ko ni sala, mo na ka na, nahimo na ka na sala. You see? Apan ang pagtintal o tentasyon, di pa sala. Mahimo lang ng sala sa dihang ikaw mo sugot sa maong tentasyon. So akong balikon, ang tanan ng mga sala ng itong pagbuhaton pa humanta maluwas. Kung saan man kinipagsulban, what is the solution? Well, pinagigihapon sa grasya sa Diyos, siya nagasangka po pagi. Aroon kita mahibalik nga do sa atong pakigambitay sa Diyos. Musod, diha, musod na diha-diha dahil sa atong ginganlan o operational divine dinosphere na mao lamang ang bugtong Uh, dapit nga puloy anan sa matag magtutuo. The divine and sphere is the only place where we can reside o kana na sa itong panguna-una. It's a mental attitude. So, ang solution therefore, ang kasulbaran sa post-salvation sins is through rebound. Rebound, pagpauntol, pagbalik na ito sa sulod. 1 John 1.9, ang sige sulod sa 1 John 1.9, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha-diha, humani mo hinganli, admitihi, o ang kunun, na ikaw nakabuhat na itong mga mga sala, diha-diha, papason, pad-on ka na dahil sa Diyos. Matinumano ng Diyos pag uh, tuman niya na. Okay? So, the solution then to all post-salvation sins is by rebound. Now, what about all pre-salvation sins? Unsaan pag sulban? Pray. Yung buta sa buta, huwag pagkamaluas. Pray salvation sins are solved by faith alone in Christ alone. Ang iyong pagtuo lamang, kang Kristo lamang. In 1 John 1.8, If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Tinood na. And if you do that, you claim to be without sin, you are making God a liar. 1 John 1.10 If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar. And his word has no place in our lives. Nala, laro man kaayo ka na. 
Now, uh, gihipahimang noon kita mga Kristuhan nun. We have to beware, be aware of these two na kini mga culprits kini. Mga ni mga nun-nun na to sa uh, paggawas sa itong divine sphere. Kining self-righteousness o ang legalism. Duha kini ka mga culprits o mga ang uh, inunta mga kontrabida sa atong kristuhanong pagkinabuhi. Self-righteousness, ang imong pag-angkon uh, sa mong kaugalingon nga ikaw matarong, matarong sa mong kaugalingon. Self-righteousness, o ang legalismo, legalism. Kanang imong pag- uh, uh, patuman o unsa na pagpasunod sa mga kalagdaan baka sa imong pundok o relihiyon ni si mao nagingan lag legalism now ang tanan nga mga sala sa dili magtutuo are never forgiven and are never mentioned at the last judgment akong balikon to ang tanang mga sala sa mga dili magtutuo unbelievers dili kini mapasaylo o will never be mentioned at the last judgment Ang tanang mga mag, mga dili magtutuo unbelievers are judged for what? Unsa man, man? Unsa may makapahukom nila? Ang makapahukom nila mao ang ilang pagsalikway ni Ginoong Hesukristo for rejecting our Lord Jesus Christ. Now all sins have been judged at the cross. Tinoo Gihukman ang tanang mga sala dito sa cross. Nakabita no, itong si Ginoso Cristo nagkatyabaw siya dito sa samtang nagabitay sa cross. Um, Diyos ko, Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako. Gibiyaan siya. Tungod ka na puno siya sa itong mga sala. And God cannot afford to let uh, mankind see ang kahimtang sa iyong buntong anak. Mautong iyang ngit-ngitan ng tibok palistahin niya itong panahon na sa pag uh, anto sa itong ginong su Kristo dito sa cross. So, mingon siya, Diyos ko, Diyos ko, nga nung gibiyan mo ako, gibiyan kay tungod sa itong mga salanga dito na gibdak-dak niya dito sa iyang lawas Santang gabi tayo siya sa cross. Imagine, gikas alas nui bisa buntag hangtod na sa alas tres sa hapon. Dito siya nag-antos tungod sa ato mga sala. Oh, by the way, nanginom-dom ka ba? At ragong ilabas sa itong parunduman ka itong pagsakit sa itong ginoon sa Kristo. Kaya naghisgot mangunta din hig mga sala kung saan pag uh, <clears throat> pasailo sa itong mga sala. Si Ginoong Isok Kristo, sa dito pa siya sa Harden, mm, in the garden, nga dito siya nag-aampo. Okay? Sa iyang amahan, mingon siya, amahan ko kung mahimo, ipalabay kining kupag ikan ka Apan dili man ang akong kabuton matuman, kundili ang imuha. Katugit niya ito iampo sa iyang uh, langit ng amahan. Amahan kung mahimo palabiya kining maong kupa. Kung mahimo, apan di man ang akong kabuton matuman, kundili ang imuha. Now, katulo ha, niyampo. O naibaw naman ka as a review unsay sod niya tong maong kupa ang sod niya tong maong kupa mao ang imo og akong mga sala sana sa tanang tao sa kalibutan dito isod niya tong maong kupa mao nga samtang siya nagampo dito siya nga mahan well some of you have seen the movie passion of the christ mo kanto pag hulagway niya to so naga singot na siya niya dog unsa 
dangan ng dugo. Okay. Samtang siya nag-aampun dito. Huwag na magdugay ang mga kasundawahan ng mga rumanhon. Dito na. O nag-una to si Judas Iscariote. O dayon gi haggan niyang iyang agalon. Sige no si Kristo. Kato ti mailhan nga uh, aron kantong mga sundalo nga nangita kang gino sa Kristo, mailhan si gino sa Kristo nga siya mao ang ilang ipangita. So, nangyong si gino sa Kristo nga hudas imo bang uh, budhian ng imo galon pinagi sa halong. Kung mga kato na itabok, suka na to, sugon niya to, gi binaklid na nga itong gino sa Kristo, gi sugda na nilang sukmag Suntok, hampak, kulatah, on sa patanaling may buhat. Nantun ganto si Pedro nga na may pagka-emosyonal. Hulbot na yun siya iyang ispada o kung sa tigbas niyang usasa. Mga dunggan sa mga sundao. O nga putol. Siningos gano'n sa Kristo iuli na. Iuli ni gano'n sa Kristo katong na putol nga dunggan o yung nanyas Pedro nga kantong nagagamit niya na bantay kay ikaw hukman po so mga oh, kantong sa hitabo ito lang nang i-fast forward at sa hitabo ni Gino Iso Cristo gidan nila dito sa unsa pretorium sa gobernador o dito na nila uh, sugdi o gi samot pag yun nila dagma lang atong Gino Iso Cristo umagatong iyang giaguman apan hinom dumi hinom dumi igsoong magtutuo nga samtang nagaagi ni atos Gino Iso Cristo ikaw ra rabang ginauna niya di man nina ikaw ra he was not thinking of anything but you nga unta mutuo ka sa iyang gibuhat Mutuo ka kaniya na mawato iyong ibuhat alang sa imong kaayuhan for your benefit. Just imagine, mura ka na higi pangayo niya, tungo lang sa iyong ibuhat. So mga ganto nga, ilan lang higi <coughs> sakit itong tinuon o looy ang iyong kahintang o dito nagisugdan nila ato na lang i-fast forward lagi o dito higi Unsa? Um, gibitay ni lagi, lansang nila sa cross sa ginoon sa Kristo, o uh, unsa? Nagsugod katung ilang pagsakit ni Jesus Kristo, paglansang kaniya gikas alas nuibis buntag, hangtod sa las tres, las nuibis hangtod las duse, dito si gipag dagmal nila ang atong ginoo apan ang kinagrabihan ng yung giaguma ng Ginoo Kristo mao katong alas 12 gi yes, alas 12 hangtod sa alas 3 kay ngano man mao na toy tulo ka oras nga iyang gidawat na ang tanan natong mga sala gikan sa unang tawo kalibutan hangtod na lang katapos ang mahimugso ning kalibutan tanang sa gitapo tong tanang sa og ho ho gi bo bo gi dak dak na to kang Ginoo Hesus Kristo og mao katong miingon siya mitya ba siya tapos na tetelestai mare yang gisulti the last word tetelestai tapos nang iyang unsa misyon sa pagluwas nimo nimo igala nga dili magtutuo Tatuke ang mong kaugalingon. Ikaw rang diha siyang una-una o diha-diha sa pagkabugto sa iyang ginamuan kay iya mang siya raman ang makabuhi sa iyang kinabuhi pag-release o may taong makapatay o uh, sa itong ginoo kung mauna uh, siya ang uh, my God into thy hands I commend my spirit. Iyang itong yan ang kinabuhi ng ito sa langit ng amahan. Huwag mo ka itong 
gilakbit na to lang paghiskot ka tong iyang kasakit nga giyan So, all our sins have been sa judge at the cross. Nga to kaniya. Ang kumalikon ka tong punto nga tong isgutan, ganiha nga. All sins, ang tanang mga sa sa mga dili magtutuo, unbelievers, dili kini pasailoon and are never mentioned dili kini hisgutan dinto sa katapusang paghukom at the last judgment at the great white throne judgment di kini hisgutan ang tanang sa sa mga dili magtuto wa mapasailo og dili mapasailo unbelievers are judged for rejecting the lord jesus christ ipakita dinto ang dakong cross. Kaya mga uban, ang mga unbelievers may yun, mga mga truwang, ano man Diyos, kaya mo nga yung itambog sa linaos kalayo, sa impyerno. Ha? Nagbuhat mi ni ini, nagsangyaw mi, nagbible study mi. Ang parang siya ito, bakit ito sa Diyos? Pahawa ka mo ako, kailan ninyo? I do not know you. Wa sila may ilhi. Kay, Ila mga isilig ka. Mi moingo ng Diyos, tanawa ka ng cross, tutuki ka na. Mora ang tatoy inyong buhaton, mutuo mo sa nagbitay diha. Apan inyong mga isilig ko ay, na mao na, huwag ko'y bahay mo. I am perfect judge. Hingpit akong uh, maghuhukom, huwag mo ka na'y patakaran sa akong uh, pagkahingpit ng Diyos. Dili ka na mausap. Mga nga imo magi sa likway na karon may agom ka sa imo what you deserve. Begun, I do not know you. So, ang sao naman, why may imo? <laughs> so, God perfectly knew all sins of every person. May bawan sa Diyos. Not a single sin has been missed in the judgment. O ang rebound, aning pagkumpisal, uh, is therefore very, very important to every believer. May nung danon pag in town, kining rebound o pagkumpisal. That's why God set rebound as the first problem-solving device. Nag-una yun, rebound. You see? Kung sa may resulta to, ato na kung tutukan kining maong a doktrina sa rebound. Kung sa may resulta, kung hindi mo na nang hingan lang ang mga nga sala ng mong nabuhat, human ka maluas. Ha? Kaya kining rebound God, this is only applicable sa mga magtutuo, two believers only. Wa dili ni para sa mga unbelievers. Hmm? Kaya, bisag sige sila kung pisal di ha, silang sa ha, di man sila luwas. Ikinahanglan malagi ma di ki. Ang Yahweh sa tanan is to believe. Put your faith on the Lord Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16.31 Kung man ka maluwas, then makagamit ka na sa rebound sa higayon kaya kamubuhat na po mga personal sins. Sins of the mind, sins of the tongue, overt sins, kinahanglan imo kining i-rebound. Imo kini kumpisan. Aroon ka na mapapas o mapasailo. Apan kung sige lang ka rebound, rebound, apan dili ka magtutuo, <laughs> wa, wa yung kapuslanan. I hope you get that point. That's why, alang ka ni mo magtutuo. Ang rebound, confession, is very, very important. Aroon ni ka mahiluna gihapon sa plano sa Diyos. Okay, unsa yung mga resulta sa pagbuhat ni Munini? 1 John 1.9 Number one, either our suffering is still there. Okay? Mahimo nga na, gihapon ka ng imong suffering, imong pagantos. Ikaduha, either our suffering gets less painful. Murug mo minus ang iyang uh, gibugaton ba? Kabugat sa imong gantos. Muminos. Either our suffering will 
completely be removed. Naman ay tulo ka mga posibilidad o mga kahigayunan. Akong balikot. Results of 1 January 9, either our suffering is still there, dili man natang tangon, ikaduha, either our suffering gets less painful, muminus ang iyang uh, pag kanang kabugat ba? Mura kita. Kaya nga nungon, uh, di man yun ang kalikayan nga. Once nga kita mo, antos mo unsa, mo aguho man yun ta. Apan, di man ang natukining prinsipyo. Kung disiplina gani ka ng imong giantos, hmm? kung disiplina, ha? if it is uh, discipline, bugat ni mong antuson, dilim antos, hmm? unbearable, basta disiplina. Apan, kung ka na panalangin, if it is blessing, bearable, wa kay murag di kayo bugat yung pagantos so prinsipyo ra banat so akong balikon ang resulta sa 1 John 1, 9 either our suffering is still there number 2 either our suffering gets less painful number 3 either our suffering will completely completely be removed tang tangon diha diha now it's all in god's will perfect decision if sins are no longer the issue, why are we still punished for our sins? Mga taan na katingal eh. Hmm? Di naman kaya issue ang mga sala. Nga namang pantunon o disiplinahon pa man tatungod ang mga sala. Answer? For our failure to obey God, tungod sa itong pagkapakya sa pagtuman sa mando sa Diyos, ikanuha. For not using the divine solution. No one na to gamita ang solution sa Dios. You see. For whom the Lord loves, he chastens. Unsa ka ng versikulo ha? Proverbio 3.12. Proverbs 3.12. For whom God loves, for whom the Lord loves, he chastens. Siya mo pantun. Now, Ang Biblia, nagahisgot kini, o sa nagang higayon, kini may tungod o virtue love. Ang virtue love, by the way, atong lakbitan po ni, uh, sa Grigo nga po, longging nga lang kini, agapao. Okay? Agapao or filio. Okay? Duhan ni either. Agapao or filio. Sa Hebrewanon dosis size, okay? Hebrews 12:6. Ang Grigong pulong diha agapao is what we mean impersonal love. Impersonal. Diha sa pinadayag 3:19, Revelation 3:19, filio na diha, filio, Greek word yapon. Now, God uses agapao for his mandate to love everyone. Ngayon kong maon ang tanan. Why pili? O nagingan lang ng impersonal love. It is a special soul love that requires the filling of the Holy Spirit. Nung nahiba ko na po kag-unsa-unsaon sa pagpapuno sa Espiritu Santo. Naghan para bagyong mga magtutuong wagi sila maka- katuon o unsang yun, buti pa sa sa feeling of the Holy Spirit. Na ay mga pundok, ang ilang pagtuo, feeling of the Holy Spirit, kala mag, sige, sanggit-sanggit, magsakasaka nilang kamot, kung sige, kanta-kanta, dili na mao. That's not the requirement to be filled. It is only confession, rebound, Okay? na ikaw ma-field o mapunan sa Espiritu Santo. Okay. Balik ta niya itong filio. Ang filio is what we mean by personal love. Whereas ang agapao is impersonal love. Filio, uh, as a personal love, we believers have this kind of virtue love developed. Pinagi sa atong pag uh, padayon sa atong spiritual momentum. 
suod diha sa operational divine dynasphere. Now, di man na to nga. Ang operational divine dynasphere is the only perfect environment din ni sa kalibutan. Gisangkap, gibilin kini ni Ginoong Isokristo, nga rika na to, human niya buhi ang iyang uh, ispirito, dito samtang nagbitay siya sa cross, iyang gibilin kini maong operational divine dynasphere nga rika na to, nga mo'y atong puyan. Samtang niya pakita din hi, ni ining Uh, kalibutan nga gidumala ni Satanas, the devil's worm. So, ato kining ipadayon tuon, kining panghisgot ni ini, naghan pa kitang panghisgotan. Labot ni ining puntuha, o niya kita magadupot sa atong pagtulun ang ginganlan o uh, doctrine of double punishment. Busa, gidapit kang gihapon sa pagsubay ni ini, pagsunod sa atong sumpay kay kini series na maning atong Bible study so gidapit ka sa pagpayuuban kanuna ini nga atong uh, Bible study through the YouTube and Facebook under the Vic Balbido Evangelistic Ministry magampo ta ato karong iduko ang atong mga ulo ug atong piyungon ang atong mga mata ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo ni atong aniya sa atong pag Bible study kinsa wa pa kanila sa ilang kinabuhi si Kristo o nga sila wa pa paglaom o wa pa kinabuhing dayon tingali ikaw mismo wa pa makahimo niya ng labing bililhong desisyon sa tanang desisyon si Ginoong Hesus Kristo midawat sa matag sala dito sa iyang lawas samtang gilansang nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanantang mga sala. Lakip na ang mga sala nga ito pang pagabuhaton. 1 Pedro 2.24 Si Ginoong Iso Kristo mao'y mipuli sa atong dapit. Ang tinuod kita raba unta ang ilansang dito sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Apan si Ginoong Iso Kristo, mo'y gihukman. Gihukman siya sa Diyos nga mahan, tungod kay na puno siya sa atong mga sala. Siya mo'y gihimong sala, kinsaway labot sa sala. Tungod ka na to. Aron lamang kita mamahimong pagkamatarong sa Diyos, diha ka niya. Now, ang imong pagtagad, nga to kang Ginoong Iso Kristo, Maoy maga determinar sa imong dayon nga kaugmaon your eternal future. Apan ang imong kabubuton mo igiagan. Kung dawaton mo si Ginoong Iso Kristo ingon nga imong Dios o manluwas ikaw hatagan o kinabuhing dayon o maluwas ka. Apan kun imo siyang isalikway ingon nga Dios o manluwas maimo ang dayon nga paghukom. So imo ang pagpili karon. Matod pa sa Juan 3.36, siya nga mutuo sa anak, makabaton o kinabuhing dayon. Siya nga dili mutuo sa anak, dili makabaton o kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Diyos, magapabilin diha kaniya. Busa, tumuo ka kang ginoong Isos, o ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog o nakatunan ni Ining Adlawa. Amo akarong nasabdan o klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas di ay pinagi lamang sa among pagtuo di hakang ginoon sa Kristo ingon nga among ginoo maluwas. Nagpasalamat kami kanimo Ginoo niya ng kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak ang way bayad nga gasa gikan kanimo kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo Amen